。见过王后，我身子重，就不行大礼了。望王后恕罪。我本以为你尚有廉耻之心，可想不到，脸皮竟如此之厚。太后亲自开口驱逐，秦国上下非议不断。哼，若是换了我呀，这咸阳宫，怕是一日也待不下去。你是不是等着看我发怒，盼着我急得跳脚啊？抱歉，我是堂堂正正的大秦王后，我的正儿将来要继承大秦，走去哪儿？又凭什么走？难道我要把王位拱手让人吗？放心吧，我不走。我还要看着你肚子里的孩子，向正儿顶礼膜拜呢。子楚一世聪明，竟看不出你心机如此之深。正儿是嫡长子，继承王位天经地义。怎么，我得到自己应该得的？就成了心机深沉。若是真顺了你们的意，怕是又要说我蠢笨如猪了吧？我从不为了他人而活。天下人怎么说，不过就是清风过耳。反而我得劝你一句：想的太多，没那命也是空想。老老实实回去养胎吧。好，送你走你不走，等你想走的时候，可就走不了了。嗯、王后，奴婢今晨跟王上说的时候，是不是太早了？不早不晚，刚刚好。王上，外面发生何事？勋公带着一帮宗室大臣候在殿外，闹着要见王上。宗室提出了三个要求：一是要公子熙代替吕相领军出征东周，这一条王上应了；第二条是要严惩盗窃军资的吕相；第三条，开朝议。如何？都到了这个份上了，还有什么不可说的？说吧，他们要王上废太子，还有，还有我这个王后。浩兰，现在怎么办？啊，小春，有一件事要拜托你。公子父呢？在在寝殿里。用过膳了吗？刚用过了。手中何物？拿来。奴婢有罪，奴婢罪该万死。但奴婢都是听了公子父的吩咐怎么了？和我一道出发吧。说笑，哪有人出门行军打仗还带着孕期的？山长路远，就不怕有个闪失？别再装模作样了，你根本没打算给我生儿子。不知你在说什么？父子二枚帷幕，以醇苦酒，或涂右左。去之大了，范雅，你这是要活活的打掉我们的孩子。这倒也好，本来也没打算瞒太久。为什么？你的心难道是冰做的吗
。孩子已经那么大了，你就算不管他的性命，难道连自己的命都不要了？我想方设法的嫁到秦国，绝不仅仅满足于当什么公子妇，我要掌控秦国的权力。你该死！说，你都做了什么？来呀，狠狠的刺进去，你就可以解脱了。一剑都收啊！说吧，你都做了什么？我已派人和赵国太子达成协议。当你的大军参战，原本协助东周的赵军，会反过来替你杀掉东周军。那赵国呢？赵国会得到整个上党。为了以前那些事情，你就那么恨子楚，恨到精心策划，连赵国都拉下水。我爱他。我这辈子第一次这么爱一个人。为了他，我背叛了父母，抛家弃国，我付出了一切，也牺牲了一切。可我最终什么都没有得到，这种滋味不好受。所以他必须死在我手里，而你就是我的剑。我是你的剑，你如愿以偿，咱们成交。那你笑什么？想想，这还是你第一次对我交心，那我也对你交个底。当年父王受制赵国，其他人都不愿跟随，只有母亲愿陪其远赴邯郸。他二人同甘共苦，相濡以沫。三年后，终于归齐。母亲以为苦尽甘来，可没想到，回国仅仅两月，竟被人发现柜中藏着情人。可笑的是。父王竟然相信，于是他命人将母亲封在石棺之中，活活闷死。临行前，母亲大喊着：“子熙，子熙，儿子。”后来呢？后来证实不过是构陷。于是，父王命人打开石棺，伏尸痛哭。我猜想，那个时候他一定忘了当初的承诺。他曾经答应过母亲，有朝一日登上王位，母亲便是秦国的王后。所以，你拼了命也要夺回来。别误会，我不会是那种为母报仇的傻子。过了这么久，母亲到底长什么模样，我都记不太清楚了。我要当王，只是因为我要做秦王。而告诉你这些，是有件事情要托付于你。这是母亲当时留下的纪念，我不能带走。你替我留着吧。不管你有什么目的，我答应你的事情，绝不食言
，我发誓，一定让你做秦国的王后。公子父，您为什么不告诉公子，那药您最后没用啊？滚出去！滚出去！诺。好大的胆子！你竟然敢教唆杨全军背着我行事！太后，与其看吕不韦做大，不如早点下手除了他。这可是互惠互利的事，太后。又何必反对呢？说得好听，千方百计教唆宗室，一手掌握兵权。你到底想干什么？秦军十万，自然是征讨东周。你当我是三岁小儿，任你哄骗吗？你是想叛国？夫人言重了。非常时期，行非常之事，何必冒此大险？朝议之上，若是子楚执意不肯废太子，那就只有退位一途。朝议之上，若子楚真的答应废掉王后和太子呢？还有，你别忘了，吕不韦可是武安君的女婿。武安君已死，白起是死了，但威名仍在，再加上一个诡计多端的白仲，不到最后，鹿死谁手，还尚未可知吧。这次子楚怎么答应的这么痛快？六国合纵，生死关头，新王要树立威望，自然要亲上战场督战，但现在。吕不韦下了大狱，太子血统存疑，子楚怎敢离开咸阳？再加上宗室联合施压，他受得了吗？不行，这招太危险了，稍有不慎，便是蒙逆大罪。妹妹，你倒是说句话呀！你去吧。咸阳宫内，一切由我。多谢太后，子熙告辞。你就那么信任他？他一手掌握兵权，还能听你的吗？我就怕，一旦他成了王，便是第二个不受控制的子楚。他不敢。那十万大军是义师还是叛军？不过我一句话罢了。那朝议之上，拿住太子政，便可控制王后。没事了，起来吧。当年我入咸阳，多亏你的引荐。后秦王登基，也是你长袖善舞，多方帮助。九年来，明里暗里都在照顾我，我都记在心里。是啊。就算我米生哥对不起天下人，我唯独没有对不起你吕不韦。我念你这份情。什么时候醒醒？你不怕死啊？谁不怕死？可怕有用吗？谋逆之罪，罪不可赦。可若从头到尾，你只是参与了运送金水，并未参加谋逆呢？你
可以救我，吕不韦，你真的肯救我？只要你说出幕后主使。幕后主使，不早就死了吗？我说的是谁，你心里明白。九年了，我以为九年来我对你的真情，总该换来些许的温柔，没想到你吕不韦的心。比冰还冷，比蛇还毒。你莫忘了，你们盗窃黄金七日为限，差点要了我的命，而你也是帮凶之一。我以为，只要米氏掌权，我一定可以救你一命。当然了，如果我救了你的命。你就得一直藏身于我的腹中，夫人。只要你指认华阳太后，我便可以向王上进言，赦免你的死罪。出卖自己的妹妹固然不好受，但刚才那个卫兵。你不会不知道他的来历吧，吕不韦？你别蒙我了，你以为我不知道？他们就是你指使的。说的没错，那卫兵是我安排的。可是，这份菜呢？这上面的鸩毒。却是华阳太后亲自为你送来的。一个抛弃了你的妹妹，值得你为她献出性命吗？你再想想，想好了再找我吧。宣侯府已招认，不过，子敬，吞下碎桃，长穿杜兰。吕不韦费尽心思，想让他指证华阳，如今一定气坏了。何止？他还留下一卷供状呢，上面写了什么？除了一只大乌龟，什么都没有。他这是在骂吕不韦，是个混账王八呢。不，吕不韦只懂政务，却不懂女人的心。他们姐妹数十年来相互扶持，宣侯夫为了华阳，敢当庭诛杀亲兄弟。她不是个贤良淑德的女子，却是个心中有豪情的女人。那只乌龟，她是要告诉吕不韦，区区一个男子，亦或是个人生死，也敌不过姐妹之情。
什么是叫叫嚷嚷？薛侯父在狱中自杀了。跳？怎么不跳了？刚才那首是什么乐曲？再换个欢快点的。啊子父，该喝药了。你是谁？原先伺候我的人呢？全被我给撤了。公子熙谋逆，你是他的妻子，自然不能置身事外。先前忙着清除宫外的党羽，倒是把你给忘了。如今，咱们也该算算账了。从头至尾，我未曾参与谋逆，而且我手上有先王的免死令，可以免我一死。免死令？可我从未听先王留下此。您是要违背先王的指令吗？动手！你要干什么？夏太后，我从未得罪过你，为何要对落水者苦苦相逼？你这个落水者，不知掀起过多大风浪。若不趁此机会斩草除根，下回就该祸害我的儿子了。说的可真好听。你自己一生不幸，所以你见不得任何人幸福。你嫉妒华阳，因为他得到了宠爱和尊荣，就连你那位谦卑的儿媳，你心里也充满了嫉恨，因为她有她丈夫一心一意的爱。只有你，什么都得不到，无荣无宠，一无所有。我看着你的眼睛就知道你心里在想什么，装什么慈母？你想要杀我，无非就是落井下石，还不让他闭嘴。相公，相公，你所有的女人都比你幸福，都比你快乐。只有你，如今什么都得不到。太后，全都住手！拜见太后。你怎么来了？公子父指认公子的罪证已送到王上案头，内有支持叛乱的官员名录，依秦律，公子父大义灭亲，得以免刑，不可杀。你们还不快放人！条件了吗？依照大秦律法，你的儿子，高高在上的秦王，都不敢公然违背大秦律法，你又能奈我何？
死罪可免，活罪难饶。来人，给公子父上墨刑。从今往后，你只能带着一块屈辱的印记生活。只要踏出一步，就能昭告众人，你是一个囚徒，永远都失去了做人的尊严。太后。我就是要让他知道，你下犯上出言不逊的教训。我不要，夏太后，我不要，我不要。这么美丽的一张脸，多可惜呀！我若是你，就找根绳子系一绳，一了百了，好过屈辱的过一生，是不是你身上的陈年旧伤都裂开了，还添了好多新伤，不少已经开始发炎，一定痛得不得了。你怎么能站得住呢？王后呢？王后她在哪儿？王后去了曲台宫陪伴太子。你到底有什么事寻她？我要找我姐姐，我姐姐叫韩琼华，王后来在照顾，她一定知道我姐姐。琼华公主的母亲是韩国王后，你真是一国公子，怎会沦落成宣侯父府上的奇奴？你不说，我便不问。只是你姐姐的下落，我便不知了。等等，我只是女奴的儿子，母亲偶然得幸，却被抛诸脑后。除了我姐姐，没人承认我的血统。我一路从韩去赵，在边境碰上秦军，被秦军当成边民掠回。我想去赵国，我想找我姐姐。你能告诉我，我姐姐她在哪儿吗？她早在十年之前，便去世了。这这不可能！你在骗我！我有什么必要骗你呢？可他还是给我写信，还为我寄钱呢。若我没猜错，他在去国之前，一定拜托别人照料着你。但他真的死了，就在我眼前。死了？不可能！这绝不可能！你在骗我！你是个骗子！你在骗我！快抓住他！公子父，您别这样，会伤了您的手的。真是风水轮流转呐！昨天还在劝我，今天。就轮到你了。衣裳脏了，尚且可以清洗，可是这脸上留了疤痕，还能洗得净吗？别在这发疯！你只不过是脸上留了个印记，就在这要死要活。你又不是为了这张脸而活。你根本就不懂，若是今日被毁容的是你，你还会这么说吗？这里是秦王宫，四处杀鸡暗伏，我们不是游戏，是在赌命。别被夏姬这些小伎俩给吓着，她这样的女人呐、啊，存在的意义就是男人的恩宠，所以她毁了你的脸。在他那有限的智慧里，仿佛女人除了脸就没有别的武器。可是你是这样吗，范雅？我不是，我不是。夏太后罚了你墨刑，下一步就会逐你出王宫。你现在唯一的希望
就是秦王。你让我去求他？是，去求他。这不可能。范雅呀，范雅，你都落得这般田地了，还是如此的高傲。傲气能当饭吃吗？大秦掌握在男人的手里，秦王、吕不韦、文武官员，哪个不是男人？聪明的女人要懂得使用自身的优势，在他们身上攫取你想要获得的一切，端着傲气当骨气，哼，没用。我和你可不一样。我知道，天下人都说华阳夫人是靠美貌上位的，都瞧不起我。可若谁真的以为美貌的女人没有头脑，那她可真就是天下第一大蠢蛋。你现在只是被毁了容，如若连脑子都不转，那可就真可怜了。范阳，我不管你用什么方法，去哭，去闹，去求，一定要留在咸阳宫，否则，你离开宫门一步，就没有任何人能保住你的性命。别担心。一切都交给我，我帮你。进来，他们会竭尽所能，帮你遮住这块丑陋的伤痕，让你变得楚楚可怜，而不是面目可憎。毕竟，没有人会喜欢一张丑陋的脸。你真的要帮我？信我。皇上，公子复求见。让他进来。诺。宣公子复。最复见过王上。你这么做是在挑战夏太后的权威吗？王上，身为一个女人，要承受木刑的屈辱，这样的惩罚还不够吗？这一场浩劫，我失去了丈夫，失去了孩子。失去了身份地位，失去了一切。可我究竟做错了什么？从头到尾，我甚至没有参与过谋逆。这一切对于我而言，公平吗？是，我是保住了性命。可我现在这样活着，有什么意义？太阳，不，公主呀，你本该去陪伴兄长，可你却选择活下去，那你就要接受让这份屈辱伴随你的一生。现在已不仅仅是屈辱，夏太后要逐我出宫。皇上，我求求你，救救我，放过我好不好？你笑什么？公主，这样一点都不像你啊！寡人猜，这或许是华阳太后的主意。毕竟她用自己的柔弱牢牢控制住了先王，而如今，她又试图操纵你，从寡人这儿来博取同情。
子楚，请公子父止步。什么时候我跟他说话，轮得到别人来管？退下。对，这样才像你。天下间的所有女人，不该都是一种模样。寡人觉得，彼此真心相待，比虚情假意更有意思。那你应该还记得。我帮助过你，在你最落魄的时候，我一次又一次的救你，我甚至为了你离家弃国，一无所有。你欠我的，尚未还清。好啊，寡人可以派人护送你回赵国。不，我哪儿也不去。母亲早已去世，我又犯下了谋逆罪。我能去哪儿？踏入赵国的边境，我便成为了阶下囚。若你没有忘记过去，请将我的恩情还给我。好啊，你可以留下来，但所发生的一切，你要学着接受最后的结果。谢王上。请你相信，我担得起。皇上，您留下公子父，会不会触怒太后？他很有用。好了，我不会跟王上说，当初太子身世不明，是你说漏了嘴，他也不会怪罪到你头上。放心吧，太后，王上为了保护王后，无所不用其极。若是被他误会，是婢妾恶意挑唆，别说婢妾，恐怕连成脚也要受到牵连。既然我说保你，必定没事，毋庸害怕。太后，斯洛如今是个多余的人，只怕王后也恨极了婢妾。若婢妾将来，只求太后能帮我好好照顾成角。哼，他敢。王上如今如此宠爱王后，王后又是一个行事果决、手段厉害之人，斯洛恐怕。没有办法看着自己的儿子长大，还请太后成全。我答应你便是。起来吧。太后，婢妾从前畏惧华阳之威，不敢与您亲近。如今我才知道，您是这个宫里真正善良的人。若是没有您，婢妾母子早已无立足之地。便是你不说，我也会护住角儿，不让她受任何人欺辱。嗯。太后，王上继续容留公子父居住咸阳宫。哎，子楚啊，怎么就不懂母亲的心呢？太后，公子父拥有免死令，又告发公子熙得以宽恕，保全嫁妆和资产。王上让他暂且居住宫中，世人只会夸赞他宽宏大度。这样不好吗？你以为我天生愿做恶人吗？公子父这个女人，心思歹毒，野心勃勃，留下必成祸害。子楚啊，何等心软！